mimi jambo moja la msingi ambalo nitakaniombe tume ya umwagiliaji kuna umuhimu wa vifaa tulivonavyo niliongea na mtaalamu mmoja akaniambia tunaomba zile spare kidogo kidogo ni heri tujifunge mkanda to repair equipment zetu zote at 100% Zijulikane kwamba mwaka huu tumemaliza maswala ya kufanya nini? Kuripea vifaa vya umwagiliaji. And then vianze kufanya kufanya kazi. That's very very important. Sijui mtafanyaje kiutaratibu paka mpate vibali vya hazina na nini hiyo muendelee kupambana. Lakini tunaanza mvua kesho kutwa bado hatujamaliza. Lakini mheshimiwa waziri kingine ambacho nataka niombe katibu mkuu hapa katika ziara ulionielekeza ile ya kwenda southern upande wa kusini kule na baadhi ya maeneo nimekuja kulen uh, na mimi namshukuru sana regional engineer manager wa mkoa wa Ruvuma wakati kila nikimuliza maswali nikawa nakosa majibu nikajikuta kidogo nime lose tempo lakini akaniwahi akaniambia akanieleza hali halisi kwa hiyo mheshimiwa katibu mkuu nataka niombe kwamba ofisi zetu za umwagiliaji za mkoa ziwe capacitated ili watu wetu watume wa umwagiliaji waweze kufanya kazi yao waweze kukusanya ile levy ambayo tume develop kwa sababu wasipokuwa na uwezo wa ku identify scheme wasipokuwa na uwezo wa kwenda kukusanya hizo fedha maana yake irrigation development fund target haiwezi kuwa attained lakini la muhimu tuwaruhusu wakusanye na muwape mfumo wa kuwa na collection account halafu baadaye ndio wanazihamisha kuzipeleka kwenye kwenye hiyo kwenye hiyo account itakayo ilikuwa imetengenezwa itengenezwa an administrative measure ambayo haitokuwa bureaucratic kwa sababu sasa hivi akishatambua scheme anatakiwa atengenezewe control number kutoka sijui taifani halafu ndio irudi inapoteza muda kwa hiyo ni beta kuwa na mfumo kama mtu tawaamini kuwe na collection account mkoani ama kuwe na one main account ambayo yuko head office kwamba kila mmoja katika mkoa ana deposit katika hiyo katika hiyo account hela ile irrigation development fund my biggest worry ni kwamba tunaweza tukafika mwisho wa mwaka target tuliyojiwekea collection ya development fund ya irrigation tusiweze tusiweze kwa attain another area ambayo nitaka ni ni ni, ni, seme, ni CPB najua hayupo Uh, uh, okay mushi nishamkarie uh, kwanza ni wapongeze for the nature ya aggressiveness na modo ya kuwa business oriented yani mimi that's very good culture ndani ya serikali na na naamini kwamba hata kama mtafanya makosa ya kibiashara ambayo yanaeleweka tutawalinda This is very important kwa sababu kwenye business unaweza ukafanya business decision ambayo itakupeleka kwenye technical mistake lakini tutawalinda. Sijui tumeelewana lakini mfanye enough consultation. Mfanye enough consultation kwenye any structure mnayotaka ku develop. Mfano mlitaka kufanya technical mistake kusajili kampuni mpya kule South Sudan. That was a huge mistake kusajili kampuni ambayo serikali itakuwa shareholder na private people in South Sudan becomes shareholder. Any liability itakayotokea kule mtapata shida. Tuna East African na community sheria ambazo zinatugai tumieni window za East African laws ambazo zinaturuhusu kufanya biashara tuweze kupenetrate kwenye hayo kwenye hayo masoko. Decision ya kuestablish magala South Sudan is the best decision. Decision ya kuangalia namna gani mta develop magala Nairobi, Mombasa is the best decision. Lakini and take advantage of synergy you are not competing with nfri nfri akiamua ku offload anaweza ku offload kupitia cpb ambaye ni trading wing kwenu that should be yani muangalie namna gani you become partners kwenye kwenye mazingira haya ya ya competition lakini jingine ambalo ni muhimu kwa both nfri na cpb ni kwamba mfumo wa kusubiri mteja aje dodoma ni mfumo uliopitwa na nini na wakati tuwafate wateja na kuwarahisishia huduma kule 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 walipo lakini jingine ambalo nitaka niseme uh, kwa watu watari tusipokuwa makini tutaiua avocado na toski kote nilikopita 
nimeona kila mtu kajianzishia nasari ya kuuza miche ya avocado this is the biggest threat ambayo tusipokuwa makini tutaenda kuua has na tukiua has ndio mtakuwa na yale matatizo tulionayo kwenye machungwa tunasema kwamba tumezalisha machungwa na nasi hayafai kwa sababu ya soko kwa sababu haijulikani za ugani ama itakuwa kama ilivyo kokoa mheshimiwa waziri tulienda kwenye kokoa niko na malema na na mm. sofia alikuwepo ukilivunja lile kokoa ndani matunda yaliyomo ndani ni kisukuma tunaita utala utala you cannot identify hii ni seed ni breed gani yani ile ndani kinachotusaidia kuuza tu ni ile brand iliyotengenezwa kwamba kokoa ya Tanzania ni some sort of organic na vitu vya namna hiyo lakini wao wenyewe wataalamu niliwauliza sasa hili tunda mbona ndani yako tofauti tofauti ni nini kwa hiyo tuna umuhimu wa kudevelop miche kwa ajili ya kakao which is very important ni high value crop na lazima tuiangalie kwa kwa macho mimi mawili kuhusu alizeti nataka nisemwe mheshimiwa waziri na mimi nataka ni kuna efforts zinafanyika za kudevelop standard seed lakini hebu tutafakari kwa sababu nyinyi ndio wataalamu wa Tulijaribu kuongea na Mount Meru Pixers hizo ili waweze ku offtake seed za za Hisa na seed za Super Sun. Lakini inaonyesha hawa private sector uh, Pixers kaonyesha interest ya tani kama sabina tani na atazinunua moja kwa moja kutoka Silverland. Pixers. Lakini Mount Meru amesema yeye atanunua tani kama mia moja lakini hawa of hawa suppliers wote wanataka assurance kwamba nani atakaye of take hizi mbegu na sisi mwanzo tulikuwa tuna thinking kwamba of take asa lakini kumekuwa na na hofu kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna suppliers wawili they are ready to import apart from ile supply ya kwao ya kawaida jumla ya kama tani 800 sasa tufikirie namna gani tunaweza kukama kuna solution kwenye kama tutazihitaji na je standard seed itatutosheleza kufikia malengo yaliyoko kwa sababu demand ya, ya mbegu ni, ni kubwa sana muhimu jingine ambalo nitaka niseme kwamba our total export value ni 1.1 billion dollar maximum uki translate kwenye shilingi ni close to 3 trillion dollar kama sijakosea sasa maana yake discount 20% hiyo uweze kutafuta labda farm gate value sasa uki discount 20% urudi nyuma kutafuta farm gate value maana yake utaona hayo mazao tunayo export kule kwenye kwa wakulima chini yananunu hela iliyoko kwenye huo uchumi ni shilingi ngapi sasa sisi tunaweza tukawa na thinking kwamba how can we push our export value ya 1.1 billion idabo ili maana yake tuweze kuona thamani yake kwa wananchi kule mifukoni ni namna gani na ili iweze kudabo ni lazima tuhakikishe wakulima wanakuwa na cycle ya crop zaidi ya moja ya kibiashara ukienda kwenye korosho lilikuwepo swali mheshimiwa waziri, waziri tulivyokuwa na makamu wa rais kusini akawa anajiuliza kwamba uh, kwa nini hela ya korosho haionekani kwenye maisha ya ya, ya watu Uh, inaweza isionekane kwa sababu inawezekana huyu mtu income yake kwa mwaka mzima ni hii moja sasa namna gani tunaweza kumtengenezea akawa na mapato matatu manne kwa maana yakawa na cycle ya crop tatu nne kwenye haya mazao makubwa korosho tumbaku pamba uh, aya katani aya mazao makubwa ni namna gani tunaweza kuwafanya wakulima wakawa na at least three crops annually okay. lile moja kubwa lakini na mazao mengine ambayo ya muda mfupi ya miezi mitatu mitatu minne ambayo yanamtengenezea saiko ya ya kuwa na kipato cha kipato cha uhakika. Kwa mwisho mheshimiwa waziri ambalo mimi nataka nisisitize ni namna gani tuna implement yale mambo manane tuliyokuwa tumeyatarajia na tumeahidi kwenye budget. Kilimo kinaanza mwezi wa kumi kilimo kinaanza mwezi wa kumi na kama kilimo kinaanza mwezi wa kumi maana yake kuna mambo yalitarajiwa yao yameshaanza kuwa implemented katika kipindi hiki kinacho kinachokuja cha msimu ujao wa kilimo sasa hayo ndio expectation ya umma na ndio mambo ambayo watu watatutazama nayo
sisi tulioko kwenye mwishmu waziri na jua hauko Twitter sisi tulioko Twitter kujua sayo umeanza kutransform mehamia Whatsapp pole pole na ukaribisha Instagram <laughs> na ukaribisha na Twitter sisi tulioko Twitter huwa kuna wakati uh, mijadala inahanza wanakutagi bashe mlituambia mnafanya hivi kwa api wengine saizo mesha anza kuandika bashe tunasubiri zile mobile kit ziko api kwa hiyo watu mesha anza kuhoji kwa sababu mwezi wa kumi wa kumina moja umefika kipindi cha msimu na kuja TMA wametoa tarifa ya hali ya hewa ni vizuri kuishi kuamini mungu yupo alafu siku ya mwisho usimkute lakini ukiamini hayupo alafu ukamkuta inakuwa mtihani sasa tuamini hiyo taarifa ya TMA kwamba kutatokea hiyo hali walio itabiri then we should plan ourselves namna gani tunaweza kupambana na hiyo hali mbele yetu